黄庭之将已经分出胜负了。相信你们也已经看过一些直播和其他影片关于这一次的狂庭之战，所以今次就会说一些其他影片并没有说出来的东西。这部影片是《光刻六》及《狂庭 Part Two》，我们一起来详细回顾这个狂庭之战的过程，以及我对他们的一些评价。欢迎来到亚奎拉游戏，认证游戏，享受乐趣。开始之前要强调一下，狂腾的战斗就只有敌方的1960、1949，1531， 我方的有1306186加龙国1101、1962、1021， 另外的1519、1706一直被封门，所以他们做不到任何事情。要是你想理解清楚关卡器的布局。可以看我上一个影片 Part One 有对布局的有详细说明。现在这个是狂庭三打四的战斗。现在我说一下当时光开器的发展情况。光开器开放后， 1 9 6 0立刻就在狂庭的圣城附近建立三个联盟要塞。1 3 0 6就在下方光开器附近建两个，又上方1531建了一个。后来一零二一也在一五三一附近建了两个，最后一一零一在狂庭右面建了一个。战斗右左面的一三零六跟一九六零开始，一九六零野战的实力就有这个时候体现出来。一九六零把一三零六的两个建立中的联盟要塞破坏后，迫使一三零六在圣城的下方重新建立一个联盟要塞。然后一三零六一八六二一九六二全部建立池子往中心去，集结六十 GT 联盟要塞。这个时候有部分一九六零的棋子和一三零六接上，然后进行野战。一五三一的棋子和一零二一接上，然后一直野战。而一九六二就和原处走过来的一九四九进行野战。这个时候一三零六不断往右上迁徙。并把一九六零其中一个联盟要塞拆掉，最后一八六二就一直建立旗子往中心去。时间过了大概两个小时，眼看一九六二、一八六二、一三零六的旗子到一定要连上六十 GT 联盟要塞，并进行集结。但看清楚一点，一八六二其实是没有能力去开集结，因为可以建旗子连接的唯一地方突然被出现的联盟境况。堵上了，所以这个时候只能要13061962开集结，而我们就只有改成打野战。六十 GT 还有一个小时才能建好，但是19621306已经不断开集结打击六十 GT 的联盟要塞。1 9 6 0用了亚德维加、李顺成做住房，而且狂庭三方不断有1960的人跑过来支援。三零六一九六二都用了好一两次，几而里布、巴加尔哈拉二集结。不过倒不成功。这个时候你会问，为什么没有看到1962来打野战，只有集结了？因为这个时候所有1949的兵全部到去了1962的领地打野战，而且1949也快要和1962的棋子连上。最后13061862用了一次很强的野战攻势，配合集结部队，把建立中的6 0 GT 联盟要塞拆掉。不过战斗还没有结束。一九六零后来就跟一三零六专心的打野战，以及人兽棋子。有老一一元的影片也有说过，一九六零是会围殴棋子的。我会在之后分析一九六零时说的再详细一点。野战的人数来讲，一九六零是蛮多部队的。最后，一九六零以人数的优势，把一三零六左下角的领地倒压下来了。但一九六零把一三零六部分领地压下来之后，就把一八六二。一九六二，圣城附近的地方都派部队压下来，并开始燃烧我们的旗子。而一零二一、一九六二与一五三一、一九四九以及部分的一九六零进行苦战，所以打到现在就只有一三零六、一八六二
在和一九六零继续战斗。就短短一天不到的时间，一三零六左下方的关卡区已经占尽被缝了。皇庭就只有一八六二一直在战斗，但是形势对我们来说是不利的，因为他们独特的战斗策略令我们的防守望尘莫及，而且我们有好几个棋子被人兽了。地图上你们会看到一三零六还有一个人兽的联盟要塞，以及一三零六在我们要下放建出来的一些棋子。过了一天。正当一八六二已经退出皇庭的战斗时，一三零六在某个时间点突然在左下角重新建立池子到皇庭，以及在皇庭的唯一一个一三零六联盟要塞都布满城市和住房。不过一九四九当时也有联盟要塞在附近和一三零六战斗，但一三零六的行为并没有改变皇庭的局势。最后，一九六零把一三零六一八六二的关卡器占领，右边的一三零六棋子也被断，一三零六唯一的一个联盟要塞就一直被燃烧。一零二一的关卡器被一五三一占领，一九六二的关卡器前方都是布满一九四九一九六零的棋子，所以狂天的战斗就到这里。最后，一九六零对盟友也十分慷慨，把圣城的小张的奖励让给一九四九。之后才正式降临圣城。C 一一九零八方逐鹿的 KVK 就到这里结束。恭喜一九六零、一九四九、一五三一赢得这一次 KVK。首先我要特别说一下，只有八方逐鹿的地图才能在皇庭建立联盟要塞，其他的 KVK 地图，例如英雄战歌。现在没有开放的步步为营 ，KVK 一到 KVK 三的地图都不能把联盟要塞放在皇庭上，所以要是你们的 KVK 的关卡期即将开放，又是在八方逐鹿的 KVK 地图时，然后你们就要想一下皇庭的策略，绝对是会影响 KVK 追踪胜负的其中一个关键因素。特别是 KVK 四一二一零的朋友们，你们就要注意一下。还有就是八方逐鹿的地图的关卡期。开放时是会跟 k u k 二一样，直接进入完全开放状态。英雄战歌 k u k 地图是先进入半开放状态，然后才是完全开放状态。现在我们来说一下，近次整个 C 一一九零 k u k 主要会使用的武将。一九六零主要输出搭配有有项羽、威廉、关羽、斯巴达、亚提拉、武田、沙拉丁、威廉、巴加尔哈拉二。阿曼尼、阿尔特米等等，小部分用黑太子独旅、拉美斯西、尼布或是独旅。战衣搭配主要是图拉真、艾塞尔。一三零六主要输出搭配有项羽、威廉、关羽、斯巴达、亚提拉、武田、吉尔里布、哈拉尔、查理、理查、李成贵、阿曼尼、阿尔特米等等。小部分用亚历山大、托尊金。纳美斯西黑太子，巨鲁士纳美斯西，但很奇怪的是，我看到他们还是有人会拿原因进出来。战役搭配主要都是图拉真艾塞尔，不过自后来板多中生出来后，一九六零有部分人也搭配了铁木真、李成贵、斯巴达、巴加尔等等，感觉他配巴加尔是比较耐打和更高生存率。那我发现。反倒是会让人更吸引仇恨值和备战队比关羽更高，所以他对于我来说，这个武将真的好快参半，跟铁木真一样有点玻璃，已经没有打算把镜头投资在这个武将身上。集结分为集结跟反集结，现在主要集结主要用到的是项羽、孔雀王、巴加尔哈拉二、吉尔加美什。你不讲一下，意想不到的是，今次也看到有部分集结用了亚提拉武田，但近次集结就已经没有再看到有人拿吉尔加美什搭配纳美斯西。反集结现在主要会用到反击伤害比较高的武将，主要是亚提拉武田、巴加尔哈拉二，小部分用吉尔加美什。你不讲一下，住房我所看到的就好像我之前影片有说过的，住房搭配就是亚德维加、迪奥。多拉，或是配李顺成、杰洛比亚、李顺成、阿曼尼、阿尔特米，也有非常少部分会搭配武则天，相信只是为了做技能克制而已。现在来看一看这个 KVK 的四落峡谷。
看看头二十名使用了什么武将搭配。不过要说一下，近次我们这个 K P K 的峡谷排名是不稳定的。第一名用了图拉真、艾萨二、巴泽哈拉二。礼部李成贵、关羽亚历山大、项羽威廉。第二名用了图拉真、艾塞尔、君西坦丁、花木兰、巴泽尔、阿里山大、礼部李成贵、关羽斯巴达。第三名用了关羽斯巴达、图拉真、君西坦丁、理查亚历山大、项羽威廉、礼部李成贵。我们之后一直看下去，其实搭配变化不大，比较固定的搭配有关羽斯巴达、项羽威廉、礼部李成贵。同时，我们也会看。看到巴加尔哈拉尔、阿曼里、阿尔特米、图拉真、阿塞尔的搭配。不过近日我发现好像比较多人用理查、亚历山大，也有小部分的人把新武将反多中胜也放进去。以上就是我所看到的野战、集结、住房和西洛峡谷的搭配。希望这些资讯可以帮助大家作为参考。接下来我就来评价一下王国的表现。这个是我的个人看法，跟王国没有关系。我对1960的评价是：策略聪明，准备充足，充分利用，以小制多的控制局势。1960这个纯氪金王国，把先锋王国的战斗潜能完整的发挥出来。相比1846、一9 6 0的玩家没有很多，看似玩家很多，是因为每个玩家开了七队，所带给你们视觉上造成玩家多的。错觉，他们强势的地方，我认为在于他们大部分参战的玩家都把水晶科技点满，带上七队打仗，而且他们很多的装备都是顶级的天赋传说装备，还有就是他们很懂得如何忍到三个玩家一起集火同一个目标和集结策略很强。关于他们这一些策略，下一部影片会说的更详尽。关于一三零六的评价，就是战斗策略一半，比战稍微脆弱，中国主机效率比较低。一三零六这个先锋王国不是一个纯氪金王国，水晶科技占星有不少玩家都没有填满，其装备不够好，所以他们野战比较脆弱是正常的。他们的光刻六打得不错，但是每次野战和集结部队都会有很多酷练出来，特别是黄庭的战斗，从这个现象可以体现出一三零六和。一九六零水晶科技跟装备的差距，但的确他们是有打仗的。从这个影片就可以看到，他们有一对驿站是很打仗的，但因为水晶科技的关系，有时候看起来他们人数不够一九六零多，所以我只能够说。他们已经尽力了。还有一个重点，就是我听我的国王说，一九六零会和盟友他们全部用 Discord 语音才可以去打仗，但一三零六没有。一八六二上一次 k k 是和一八四六一直保持语音 Discord， 所以为什么我说主机效率比较低，这个也是其中一个原因。我评价自己的王国就是。战斗策略不错，主级效率不错，但野战有点脆弱。一八六二这个一开始战力排名全球一百五十名的王国，对这个 K V K 来说，已经是尽了最大的努力去战斗。无论是跟一五三一的战斗，光开六前后门的长期防守，还是黄庭的上球。都离不开我们的影子，而且有用 Discord 长期沟通如何打仗，我们的活跃程度在荣誉路、军团分数部分就可以看出来。但跟其他王国的差距一定是有的。野战脆弱，离不开水晶科技和觉醒武将。也感谢一些一九六零的人在上一部影片留言对我们的王国评价和意见。你的意见。我已经直接给我们的国王知道， 1 8 6 2会努力改善不足，打造一个更强、更活跃的王国。最后，这部影片对内容也稍剪过很多次。原本这部影片也会说一下1960的 k v k 策略，但发现时间长度太长，已经长到可以作为另一部新的影片说明，所以我会把这一部分放在下一部影片，并对整体内容再做出修改。C 一一九零 k v k 整个发展过程已经很完整的通过影片展示出来，希望你们会喜欢。不想错过我影片的朋友，记住帮影片点赞、留言、订阅频道以及打开小铃铛。我是亚奎拉，我们的下部影片再见。